身手不错。你叫什么名字？我叫石敢当。你来这里做什么？找我姐夫我。找你姐夫？啊，我姐夫是八路军，就是被你们抓起来了。都别动。你的姐夫叫什么名字？叫徐月林。我们战俘营里有没有这个人？嗨，是有一个叫徐月林的，刚关进一房。你怎么知道？你的姐夫在这里？我二舅告诉我的。我二舅就在团政保安团当兵，是他告诉我的。我敢当。安排个营房，让他见见他的姐夫。明天把他给我直接送到道场来。嗨，小子，别忘了你的东西是你们的人，机械快要出戏了。哎，哎，哎，那就是我姐夫。是，姐夫，姐夫，姐夫。岳林出列。石头，姐夫，你怎么来了？我来看你啊！听说你被日本人抓起来了，我姐可担心了。哎呀，你是不是胡闹吗？你回去告诉宁姐，说我没事，你赶紧回去，赶紧回去啊，回去。他还是个孩子，他不懂事儿，你们放他出去吧，放他出去。我不走，我还跟你在一块儿。哎呀，闭嘴！你别说了，你。既然来了，就多待几天吧。来人，找一间空置的营房，安排他们俩叙叙旧。哎，石头走，吧，石头没事，石头没事，放他走，放他走啊！哎，石头，石头，石头。自己偷偷跑出来的。哎呀，你这孩子，怎么反傻了？这是虎口，你进得来，怎么出得去呢？我不管，我要跟你在一起，就我死，我也要跟你死在一块儿。哎呀，你胡说什么呀？你死了，你爷爷，还有你姐，该怎么办呢？咱们不是还有苗苗呢？把火给烧了。一会儿马上回去收拾行李，搬换宿舍。明天会有新的战俘补充进来，解散。喂，你怎么看？什么怎么看？已经传上说，明天有新的战俘进来，恐怕似乎对我们的计划有影响。问你呢，阿什么？啊，想什么呢？还能想什么呀？不就想那臭小子吗？成事不足，败事有余的。姐夫，我就你这一个亲人了，我也跟你在一块。我哪有不去？我要跟你在一块儿。
跟他姐夫见面，你想他们有那么好心吗？想办法保住他的性命，有什么办法？玲珑，你究竟是怎么回事？你怎么没看住他？对不起，政委，我就是出去给他做了点吃的，没想到他就跑了。我四处找遍了，都找不到他，不知道他去哪儿了。妹子，别哭了，放心吧。我们一定会找到失踪那小子的，政委，这事儿也不能全怪玲珑，您呢也别太着急了。玲珑，对不起，我刚才的语气重了。其实，这事儿应该怨我。队长和政委把支队的事儿交给我，可是我考虑的不够周全。要怪也怪那小子自个儿，一点组织纪律性都没有，还还拔八路呢？八路有这样的吗？连我都不如。猴子，你别这么说，这事儿反正都已经出了，我们相互埋怨也没有用。我看呀，这臭小子八成是跑去战俘营了。猴子，你明天去战俘营探听一下，希望他吉人自有天相。武田守左右近。你们要他家去哪儿？姐夫，放心，我没事儿。少废话，快走！别走，出去！走！走！哎，带他去哪儿？哎，你们带他去哪儿？哎，不，你们带他去哪儿？哎，带他去。石头，带他去哪儿？石头，石头，这这去。石头，石头，石头，姐夫，石头，石头，放心吧。石头，你要去哪儿啊？石头，石头，姐夫，石头，放心吧。石头，石头，你要去哪儿？石头，石头，想办法救他。
昨天晚上和你的姐夫聊得还好吧？挺好的。你的功夫不错，给你个机会，和我们帝国的武士切磋一下。切磋？哼，那就是比武呗。来吧。别急，这里给你准备了一些吃的，吃饱以后再打。别动，给我留着。你们之中谁是最高长官？我。你叫什么名字？萧飞。什么军衔？营长。我不管你之前是什么军衔，在这里，你们都要归我管束。我说的话就是命令，只许服从，不许质疑。如有违抗者的话，就是死路一条。下面，宣布一下营房分配名单。嘿，陈瑞、王强林、蒋思宝、童瑞、蒋清奎，编入二十一号营房
啊！下面就按照各自分配好的营房，各自带回。解散，报告。什么事？听说战俘营内设有擂台，只要打赢了，就有白馒头吃。狮子，怎么了？我饿了小孩算不得英雄好汉，我可以跟你打一场，但是我看你才刚打完，体力应该不足。要是我现在跟你打打赢了，那也是胜之不易。要不这样吧，后天还是在这里，我们光明正大打一场。好，如果你成为了手下败将，就一定要死在这里。没问题，但我一个条件，你说，我要让所有战俘营的人都来观战，我要在大家的面前光明正大答应你。我答应你，到时候我们在这里一决死局。没事吧？这孩子我带走了。等一下，你叫什么名字？我姓倪，叫老子。倪老子，倪老子，很奇怪的名字。长官
，他是在占你的便宜。男的，你老子的谐音在中文的意思里就是你老子，也就是说你是他的儿子。没什么大碍，只要复位就可以了。好，我送他带医务室了。好，走，石头。哎，老雷，你是怎么做到的？我答应后天跟武田决斗。什么？你疯了吗你？我没疯，我身手很好的。其实我是个武林高手来的。行了行了，什么时候了还这么能撑呢？大家冷静，我们静观其变吧。啊！小飞他们怎么办？要不要把我们计划告诉他们，带他们一块走？当然，我绝不会丢下自己的同志。可他们人数这么多，我只怕到时候我们一个都走不了。我这个事情。我俩先跟上官商量一下再说，我们再重新拟定一个计划。你好，顺便把石头的情况跟他们说，也别他们担心。哦，对了，跟上官说，让他想办法搞一些枪械跟炸药，越多越好。石头打通的时候，把他运进来，以便我们转移的时候用。这个主意好，有了武器。我们刚好收藏了。好，我现在就把枪包给送出去。等等，怎么了？别跟三官说，我跟武田决斗的事。观察团。就带上所有的人，所有人，对，包括我们的人。这怎么可能？这个我不管，那是你们的事儿。但是我告诉你，你们要是敢瞒着我们自己干，后果你自己知道。而且，你也别想杀我跟三儿灭口。我已经把这件事儿告诉了其他的兄弟。怎么可以这样？你明知道你的人里面有奸细，你敢保证你们的人里边就没有吗？再说了，这么大规模的行动，你就能瞒得了其他人？与其这样，不如绑在一起，这样胜算也高。你不用着急回答我，我给你一天的时间考虑。您真的打算跟他公平决斗吗？当然了，长官，这恐怕不妥吧？您身为堂堂日本武士，跟着这种劣等的中国人决战，恐怕有失身份。怎么？你觉得我会输吗？不敢。报告，总部来电。
。给总部回电，就说我会按照总部的指示处理的。是。终于明白总部将八路战俘送到我们这儿的意图。记不记得上次赤天他们在团城使用芥子毒气的时候，在国际上造成了很大的负面影响。总部为了挽回皇军的声誉，组织了一个记者参观团，准备来余部领战俘营参观。总部考虑到我们营中的战俘严重的检疫。所以才将这批八路战俘补充进来。猴子，哎，政委。猴子，啊，你马上出发，把这份情报送到战俘营。哎，政委，看你今儿气色不错，是不是有什么好主意了？目前还不能确定，不过好像有一个机会，我们可以利用。是吗？哎，等你回来，我们再详细谈吧。记住。这份情报非常的重要，一定要送到。放心吧，啊，走了啊，路上小心啊。放心吧，各位。那总部的意思，是让这批八路冒充成国民党。可是他们不愿意怎么办？现在战俘的数量增加了，如果他们联合在一起的话，恐怕我们也很难对付。中国人。不是喜欢内斗吗？你就给他们制造点摩擦，分化他们，我们坐收渔翁之利。王哥的，根据上官杰获的情报，为了应付这个记者团，鬼子一定会逼迫我们换上国民党的服装。我想利用这次机会，跟鬼子谈判，为我们的计划提供有利的条件。那你现在有什么具体计划？我只想到了一点。你们看，现在各个营房的火炉都没有生火，我想利用这个机会要求鬼子给我们提供煤炭，先解决取暖的问题。然后，等等等等，我们现在想的是怎么样逃出去，不是去想怎么让这个屋子里温暖一点。你说话有点重点，行不行啊？你听我把话说完。我是说，我们先从这里。大同一套地道，到左藤健三的房间，地道口就设在那火炉的下面。你想啊，这炉子平时都是控制的，鬼子一来随便检查。如果在上面生上火的话，哎，好主意啊，政委。这小鬼子万万也没想到，咱能在这地下挖地道。可这么一来，我们工作量会变大了，要挖个地道。从光层底下穿过，很难保证不让鬼子发现。另外，陆涛提出来的条件，我们也要考虑。正是要把他们都带走，我才想到了这个办法。你想，如果每个火炉下面都挖上地道，各个牢房都连通一片，这样我们就可以集体越狱。那那个叛徒崔俊呢？计划实施之前，一定要把他除掉。这倒容易，国民党的叛徒让他们自己解决。嗯，老雷，明天你把我们的计划告诉陆涛，然后我们再碰个面，商量一下具体细节。嗯，好了，大家都休息吧，明天还跟鬼子拼呢。哎呀，这还有一个麻烦，这后天队长就要跟武田比武了，到时候。这要是真输了，你想那么远的是干嘛呢？你如果真要想，就想想下次轮盘吧。这村上已经放出话来了，下次就轮到我们。我现在担心了，说不定明天就死在自己的枪下。不管他们用什么办法威逼利诱我们，反正我们不能拿枪对着自己的同志。必要的时候，牺牲小我，成全大我。希望这厄运不会来这么早。老天爷，给个面子吧。
今天该轮到你们表演了吧？给你们的新朋友们做个示范吧。楚丽，我们拒绝你这种无理的要求。你不怕死吗？那他们也不怕吗？同志们，你们怕吗？不怕。你听到了，我们八路军战士是不会对自己人开枪的。带他们出列。你们不是不愿意向自己人开枪吗？六号营房出列，把他们安排进去，每个八路后面站一个。走，快点，快点，走，过去。给他们每人一支枪。嗯，拿着，拿着，给。举枪。你们可以拒绝玩这个游戏，但是鼓声一停，没有开枪的人都得死。国军弟兄们，不要拿枪对着自己的同胞，把枪放下，放下，准备开始。你们不能那么做，枪，放下枪。同志们，不要上手鬼子道，他们这是在故意在挑拨我们。无论发生什么事情，我们都不要对自己的同胞开枪，听到没有？把枪放下！放下！把枪放下！不能上他们的当！起鼓。小鬼子，我跟你们拼了！听我说两句，回去，都别动，都别动，都冷静点。这么多年，我们刺枪残杀还少吗？就因为这样，我们的国家才贫穷落后；就因为这样，我们的百姓才让人欺负；就因为这样，我们这些军人才让他们宰割。小鬼子，就想看到我们这样，我们都上当了。说的非常好。那么下一轮的轮盘游戏，就由你来玩吧。要杀你就杀，我不会上你当的。你不是想救他们的命吗？我就给你一个机会，只要你参加轮盘游戏，我就可以饶过他们。看来你已经在考虑我的问题了。这样吧，你一个人玩也没什么意思，我再找个人陪你，就是你了，把他抓过来。哎，既然你们是亲密战友，他也没有理由不陪你了。给他们枪，来人！怎么了？还是不会向自己的战友开枪吗？
他们十几个人的性命，现在就在你们手上。如果你们不开枪的话，我就处死他们。举枪！你们起来，站起来！别动！都别动！不用管我了，大家接着干吧。来，加把劲。好，我答应你，但你要说话算数。那开始吧。旗鼓加把劲儿啊！恰逢了林霜的屋檐，当这菊草化作山丘的露水，我用固执的枯藤做成行囊，走向了那布满荆棘的大象。当大地铺满了悲戚的落叶，当杜鹃花化作远空的雾霭，祝福我吧，我最思念的亲人，那就是我向你告别的山野。